朋友们，大家好，今天我们修一台苏泊尔的电饭煲，客户说是不能正常加热了，我们通上电来看一下，看到没有？开机显示 E 零错误代码，一直还在这儿滴滴的报警。像这种问题，大部分出现 E 零都是这个电饭煲上盖它的内部线路的问题，维修起来比较简单，新手也能修好它。拆这个盖也比较简单，我们看一下啊，这儿有条螺丝，这儿有一条，我们先把这个螺丝给它卸下来，然后我们再把这个把手给它撬开，这个下边是有螺丝的，我们看一下这个螺丝，这儿已经都锈了，锈的挺严重，这两条螺丝我们都给它卸下来。接下来以后，这个把手就掉了，它这个放气阀我们都给它拽下来。下面我们就找个这个撬棒，把这个壳给它撬开。这一圈都是卡扣，撬开以后，这个上盖就打开了。智能电饭煲出现异零，这个故障大部分都是这个温度传感器的线断了。我们看一下，这个就是温度传感器。这是两条线过来以后，并没有看到有断的地方。像这种情况，我们就需要把这个插头拆开，然后测量一下这个温度传感器，看它有没有阻值。我们用腕表把它达到2 0 0 K 档，我们来测一下，没有任何反应。我们看一下这儿有两个接头，我们先把接头给它剥开，看一下有没有断的。如果线不断，那就是这个温度传感器坏了。我们先把它拨开，看一下，在拨线的过程中，然后这个线头已经跑出来了，这儿就是它的问题，就是这儿给腐蚀断了。因为断线的部位是在这个温度传感器它的根部这块，所以说接线的话也不好接，就算接上去后，可能用的时间也不长。出于这种情况，我就给它自己制作了一个温度传感器，这是一个1 0 0 K 的热敏电阻，我们给它套上热缩管。然后这个这边这个眼儿我已经打好了，等会儿我们就把这个给它塞到里面去，沾点胶就可以了。制作好以后就这样的，我们把它塞上去，塞进去以后我们再上点这个硅橡胶，给它封闭一下。好，现在过去了两个小时了，这个胶已经固化好了，我们现在就给它装上外壳，来试一下看看修好了没有。然后还是点翻类，开始，可以了，朋友们，现在加热正常了。这个问题非常简单，自己制作了一个温度传感器。好了，朋友们，我们下期再见。